这就是池天家。二十二号那天，他会去外地开会，贴身保镖一定会随同前。对对对，哎，这十几个守卫和特务在毫无防备的情况下，二十秒之内就可以解决掉。家人们，不要！哎，别开枪！别开枪！到这时候，我们已经完全占领了一楼，时间还剩下三分半，接下来就看你们了。你要带领第二小组迅速到二楼，在一分钟之内控制二楼，并确定保险箱的位置。老杜，你是此次行动的重中之重，保险柜就在二楼的衣柜当中，文件就在里面，你一定要小心。里面很可能有机关或者是暗器。因为你精通日德的不多语言，所以这次任务非你莫属。你一定要仔细辨别文件的真伪。如果一切顺利的话，老杜拿到文件鉴定完毕后，我们会立即接应。大家只剩下三十秒处理时间。你虽然在外围，但是责任重大。若你发现日军巡逻队提早出现，一定要制造骚乱，拖住他们，或者至少发生情况。没问题。完了，郑先生，咱们上吧。你去啊。不要命了。今天的事儿谁都不许往外说。回去对峙的时候。就说我们在三号队巡查，记住了吗？知道了。知道了。撤！你们在干什么？行了。长白，这是什么？
这种好了。这份文件一定是假的，他们不会在真的文件上涂毒的。这里的东西价值连城，但是都是可以用钱买的，一定还有别的东西吧？
。你要是敢动手，我现在就杀了你。杀我不用任何理由，但是你现在想把所有人都害死吗？你不记得在行动之前你答应过我什么吗？可是现在我们别无选择。我们快顶不住了！行了，都别吵了。这是让你们出去的唯一出路。走。你这个出尔反尔的小人！三姑哥，我救出去你了！誰が撃ったら、この子を殺すぞ！我说就是。今度こそうまくいたようですね。お、順調です。何人かの阿金堂を説得し、三十金売ることに成功いたしました。帝国の核兵器のため全力を尽くします。ありがたいんですよね。ありがとうございます。ところはいいこと悪いこと両方ともやってしまったね。どういう意味でしょうか。わかりかねます。一昨日夜、化学兵器のデータが漏らしてしまった。漏れ。もう余計な話せへん。すぐ家に戻って確認してくれ。一時間後、これは直接お宅まで伺います。
我来是想提醒你，最近多加小心。川岛最了解你，他现在布下的这个分割破眼的棋局，就是为了让你走投无路。不过你要是趁现在就离开奉天，应该还来得及。谢谢你的好意，可我不怕他们。小林春瑶马上就来了，你自己小心点。谢谢你，小林春瑶刚才来了。自从上次刺杀失败以后，他就一直没露面，现在终于出现了。然后呢？然后我就把他放走了，让陈岩定事儿去了。张北啊，翻身还是小心点儿，不能鲁莽行事。这日本人有一个算一个，一个都别想活着离开中国。我在附近还有一个住处，还算僻静吧。嗯，养好伤再走。那你呢？放心吧。铁哥，回来了。啊，刚把铁哥安顿好。你那边怎么样了？啊，小林春瑶的藏身地都是在附近，我都标记出来了。画的还挺仔细的。花花呢？他不是跟你在一起吗？没在家里。
花，花花，你叫花花呀？那你为什么不直接告诉姐姐啊？还是你不想说呀？你不会说话呀，可怜的孩子，别害怕，姐姐啊，不会让你有事的。杨书记给咱们带吃的了，杨书记，大家好，杨书记，来坐来，来来来，哎呦，这粗茶淡饭的啊，来来，来，这冲我开我肚子，啊，别省事了吧，啊啊，来，没事了，杨书记，哎，你没有铁哥的消息啊？走吧，你铁哥到现在还没有他的消息，不过呢，我们的侦查员已经打听到了，这日本人还没有抓到他的消息。没有抓到就没事，铁哥那么大本事，肯定不会有事的。但愿吧，你们知道吗？看来能得到这么多药品呢，多亏同志们了啊！铁哥的功劳最大。对了，杨书记、嗯，这次封锁有没说多长时间？我想带着同志们出去找找铁哥。这个时候呢，大家千万不能轻举妄动啊！具体戒严多长时间，这个我们谁也没有清楚。不过，如果再继续下去的话，整个封天都会瘫痪，经济会受到影响。抗联的同志们一直在坚持，他们的处境比我们更危险啊！行，那咱们就一起坚持。对，坚持就是胜利啊！<笑>哎，快吃吧。过来干嘛呢？啊，这么半天不开门。皇军，他挡不急了。皇军，我说过了，我不接日本人的。干咱们这行的，只有客人挑你，没有你挑客人的，你懂不懂？我说过了，我绝对不会接日本人的。哼哼哼，花儿啊，这可由不得你，我走。放开我，不接日本人，你放开我，不接日本人的，走，放开，走，不接日本人，你放开，走，放开，放开，哎呦！皇军就喜欢你这样的。我不弄。最近は中国人の反応はどうですか？今日報告、先ほど二つ衝突があって、事件の関係者は全部我が国に射殺した。射撃した？やつら武器持った？ないんだ。そうか、わかった。今度、慌てて射撃ではなく、容疑者を逮捕して。俺は対象しろ。覚えて。続けて警備を強化しろ。咱们能找的区域全都找过了呀，不对，一定有什么地方我们还没有去过。花花，你到底在哪儿啊？你到底去哪儿了呀？伟哥，确实有一个地方没去过
？什么地方？因为我妓，妓院。大哥，你现在不能去，妓院的罪名就是辅导警察署。而且旁边有一个军营，妓院里肯定会有日本兵。而且现在主要的街道上一定都会有便衣和警察在守着。现在正是宵禁，你要去会很危险的。而且，就算去了，花花也未必在啊。我管不了那么多，只要他有可能在那儿出现，我就一定要去。你在家里等着，如果花花走回来，还有个人照应。来找人的呢，还是来找乐子？你这是不是有个聋哑女孩？你怎么知道的？蚂蚱！我说，我说，大师兄弟，咱可是往日无冤，今日无仇。我说，快，告诉我孩子。我说你可千万别再欠了！我说，如果我是个骗子，我现在就崩了。哎呦，不敢，了，绝对不敢！老徐，你这把枪，我说。哎，这这。
精准的达成目标。懂了，铁哥。哦，对了，你是不是去张村了？我去杀几个鬼子，替王姐报仇。老孙跟王姐都是优秀的中国共产党员。在国家利益面前，我们这些党员早就做好了牺牲的准备。如果你要真想替他们报仇的话，你就得从思想上有转变。自个一个人的时候，好好琢磨琢磨，琢磨我们组织上对你所做的一切。我还是那句话，能救中国的，只有中国共产党。对了，花花现在怎么样？过几天我派人把他接走。铁哥，我会照顾好花花的。王姐临死前把她托付给我，我不能让她失望。你刚才说你被人跟踪了，什么人？不知道。去引开他们怎么样，有身份吗？什么都没有，但看起来不像是日本人。应该是有人听到枪声报警了。贝拉，你快走吧。张伟，你应该听铁哥的，走吧。我不会跟你们走的。你如果不走，只会被像他们这样的人杀了。那就让他们来吧。我坚信，我是一只能蹦跶到明年春天的蚂蚱。再不走就来不及了。我一定会想办法证明你的清白的，相信我。薇兰，不要再为我冒任何险。你为我付出的已经够多了。我们还要分彼此吗？
这边有尸体。
还真是不死心啊！这都是为了你好。照你这么说，我还得谢谢你，这么阴魂不散的缠着我。今天还把夫人一块带来了。张北，其实我们……你们，对，我们，我们就是想找你商量点事儿。今天我也把话说清楚，不管以后你们谁来或者来多少人，在我没有办完我的事情之前，谁也别想把我带走。这恐怕由不得你。你上次也是这么说的。藏着的兄弟都出来了，总这么藏着掖着的，憋屈，就跟今天早上似的，找个蒙面人偷偷摸摸的对我下手，不觉得丢脸吗？今天早上，蒙面，怎么了？敢做不敢承认？你那位手下脸上的伤还好吗？还好吧。这样的人同流合污的，有什么事冲我张北来吗？冲的就是你，别以为我不敢杀你。你要杀了我，我死了，我要拉着你垫背
，你给我钥匙，我就会告诉你小林春瑶的下落，就这么简单。哈哈哈哈哈！有什么话要说？有人。
就是说，目标在五百码，大概是四百五十米的距离上。目标如果是跑动的，就提前溜出五个身位；如果是走动的，提前溜出两个身位。特别是面对移动目标的时候，一定要计算出提前量。张梅，你知道吗？要想成为一个顶尖的狙击手，应该做到什么？什么？要有沉稳的心气儿，心腔合一。この中にいるはずだ。包囲しろ。行け。
你别跟着我。任务是什么？他腿上有枪伤，发了高烧呢，让他身体赶紧好起来。看着他别到处乱跑，把枪给好了。明白了。可是这事儿，老杨同志知道吗？都是老杨安排的。大壮跟耗子在吗？在。让他跟我走一趟。快去。好，把枪收好了。傻鬼子带上我呗。没准我能助你们一臂之力呢。你算了吧，你这张脸，敌人太熟悉，容易暴露。不行，没事，我我我戴着围巾挡上，就当我还你们个人情呗。如果你光考虑还我们人情的话，那还真不用。关键我的狙击枪最适合在楼顶负责接应了。张北，有两点你要清楚：你背着那么大家伙在大街上走，容易暴露不说。你弄出枪响，日本人跟德国人马上就会警觉，那我们这次行动就失败了
这次行动对于我们来说特别的重要，不能有任何差错。还有，你那腿还没好利索，你就在这待着。我好了，铁哥，铁哥，你看，你看，哎，我腿好了，真的。张柏，如果你这次能听我的话，你就算还我们的人情，行吗？老孙，咱们分头准备吧。嗯。谁都出不去，你不行，老弟。如果我们要是少干了，下一次就没有办法调取资料了。没事，老孙，今天的事情我回去向组织上解释。来，准备一包。
就是该打，该往死了打二位兄弟听好了，我张北一定会把那个东西找回来，以告慰二位的在天之灵。